সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি কে এম হক সিপিএ এমবিএ এর সাথে বাংলাদেশ লন্ডন আমেরিকাতে অনেকগুলো ডিগ্রি আছে তার 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তিনি ট্যাক্স ফাইল করছেন ট্যাক্সের বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ একজন মানুষ যেহেতু ট্যাক্স সিজন আমরা বলি দর্শক আমরা আলোচনা করতে চাই পুরো ট্যাক্স সিজনে ট্যাক্সের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ করে নতুন ট্যাক্স আইনে অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে এবং কেম হকের কথার সূত্র ধরে যদি বলি 600 পরিবর্তন এসেছে তো সে কারণে আমরা কথা বলার চেষ্টা করছি যে নতুন ট্যাক্স আইনে কোন কোন জায়গায় প্রভাব ফেলেছে সেই সাথে কোন কোন বিষয়গুলো সতর্ক থাকতে হবে সেসব নিয়ে আর আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079928 এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24us এ কেম হক আপনি বলছিলেন যে 600 পরিবর্তন জায়গা একদম আমাদের কমিউনিটিতে কোন কোন জায়গায় পরিবর্তনগুলো সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে কারণ এর মধ্যে তো আপনি অনেক ট্যাক্স ফাইল করেছেন আর দেখছেন একদম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেটির প্রয়োগ করছেন সেই জায়গাটি দিয়ে একটু জানতে চাই ধন্যবাদ আমি একটু ইতিহাস বলি দেই এবারে যে ট্যাক্স আইনটা চেঞ্জ হয়েছে এটা আসলে প্রপোর্শনেট আইন চেঞ্জ হয়নি আগের আইনগুলো হয়েছে ট্যাক্স পেয়ার প্রপোর্শনেট আইন চেঞ্জ যেমন নিম্নবিত্তদের জন্য মধ্যবিত্তদের জন্য এবং উচ্চবিত্তদের জন্য সবার জন্য একটা ইকুইটেবল একটা ট্যাক্স আইন হইতো কিন্তু এবার তাড়াতাড়ি করেই হোক বা যে কারণেই হোক আইনটা যেভাবে পাস হয়েছে তাতে আপনার যে বড় অংশে যে ট্যাক্স পেয়ার মধ্যবিত্ত তাদের জন্য আইনটা মোস্টলি ফেভারেবল হয়নি এটা এটা আমি আমার এই প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি যে মধ্যবিত্তরা যারা আগে যেরকম ডিডাকশন পেতেন যেরকম ট্যাক্স রিফান্ড পেতেন এই দুই মাসে আমি দেখতেছি তারা সেটা পাচ্ছেন না তার কারণ হলো আইনটা তাদের প্রতিকূলে আচ্ছা তো মধ্যবিত্তের কোন জায়গাটিতে একদম খুব মোটা দাগে প্রভাব ফেলেছে রিফান্ডের পাওয়ার ক্ষেত্রে না কোন জায়গাটিতে ডিডাকশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আচ্ছা ডিডাকশনের জায়গাটি যদি একটু আলোচনা করি বিস্তারিতভাবে ডিডাকশনে কোন কোন জায়গায় আমরা জানি অনেকগুলো ডিডাকশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এই আইন হওয়ার আগে আগের আইনটাতে ছিল স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 12700 তার সাথে প্রতিটা পরিবারের প্রত্যেক মেম্বারের জন্য চার হাজার একশো করে আপনার পার্সোনাল এক্সামশন পেতেন তাতে দেখা গিয়েছে যে চারজনের যদি ফ্যামিলি হয় সে আগের আইনে সে ডিডাকশন পেত বারো হাজার সাতশো প্লাস এখানে চারজনের জন্য যেটা সব মিলে টোয়েন্টি নাইন থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড সেখানে নতুন আইনে পার্সোনাল এক্সামশনটা একদম কমপ্লিটলি উঠাই দেওয়া হয়েছে তবে স্ট্যান্ডার্ড ডাইরেকশনটা বেড়ে টোয়েন্টি ফোর করা হয়েছে তবু নতুন আইনে পাঁচ হাজার একশো টাকা সে ডিডাকশন কম পাচ্ছে সেই এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন আর যারা আইটেমাইজ ডিডাকশন করতেন তারা আগে কিন্তু স্টেট ট্যাক্স লোকাল ট্যাক্স এবং প্রপার্টি ট্যাক্স এর কোনো লিমিটেশন ছিল না এবার কিন্তু সেটা লিমিটেশন হয়ে গেছে টেন থাউজেন্ড তা এখন কেউ যদি নিউ ইয়র্ক সিটিতে থাকে তার যদি স্টেট ট্যাক্স সিটি ট্যাক্স এবং প্রপার্টি ট্যাক্স সব মিলে দশ হাজারের উপর হয় সে কিন্তু আর ডিরেকশন নিতে পারতেছে না সে টেন থাউজেন্ড পর্যন্তই নিতে পারতেছে অন অ্যান অ্যাভারেজ মধ্যবিত্ত যাদের ইনকাম সে অ্যারাউন্ড এইটি টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড তাদের কিন্তু সব মিলে দেখা গেছে যে আগের আইনে ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার সে ডিডাক্ট করতে পারতো এবার সেটা টেন থাউজেন্ডে লিমিটেড হয়ে গেছে এটা একটা লিমিটেশন আরেকটা লিমিটেশন হলো যে বিশেষ করে যারা কনসালটেন্ট ডাব্লু টু তে কাজ করেন তারা কিন্তু জব রিলেটেড এক্সপেন্স আগে ডিডাক্ট করতে পারতেন ওটার কোনো লিমিটেশন ছিল না বিশেষ করে আইটি কনসালটেন্ট বা অন্যান্য কনসালটেন্ট যারা আছেন বিভিন্ন স্টেটে কাজ করতেন এক স্টেটে হয়তো কয়েক মাস পরে স্টেটে আরও কয়েক মাস তারা কিন্তু মুভিং এক্সপেন্স এবং ওই জব রিলেটেড এক্সপেন্স সবই ডিডাক্ট করতে পারতেন নতুন আইনে এটা কমপ্লিটলি উঠে দেওয়া হয়েছে কোনো মুভিং এক্সপেন্স নেই আমাদের 
আরেকটি বিষয় একজন ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন তার প্রশ্নটি যদি পড়তে চাই ইউসুফ জুকারম্যান জায়গির দা তিনি প্রশ্ন করেছেন আই ডো নট এগ্রি অ্যাজ প্রিভিয়াসলি देयर वाज अ চান্স অফ মেকিং ফলস স্টেটমেন্ট উনি কোন প্রেক্ষাপটে এটি বলেছেন সেটি বোঝা মুশকিল তবে আপনি কি বলবেন আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারি মানে উনি কোন প্রেক্ষাপটে তিনি বলেছেন আপনি যদি প্রশ্নটি আরেকটু সুস্পষ্ট ভাবে বলেন তাহলে আমরা হয়তো পড়ে আপনার সেই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সেই সাথে আমাদের সাথে অনুষ্ঠানটি দেখছেন মোহাম্মদ এন মুজুমদার তিনি কমিউনিটির খুবই পরিচিত মুখ আইএনজিবি মাস্টার অফ ল আমরা আর কে এম হক কথা বলছিলাম যে আমাদের যে নতুন ট্যাক্স আইনে আপনি বলছেন 600 এর মতো পরিবর্তন সেই সাথে মধ্যবিত্তদের জায়গাwidetilde পরিবর্তন এসেছে এবং যেহেতু আইটেমাইজ ডিডাকশনের জায়গাwidetilde পরিবর্তন এসেছে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে মধ্যবিত্তদের জায়গায় রিফান্ডের জায়গাটি যদি একটু জানতে চাই যে কি অবস্থা রিফান্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার কেস স্টাডির আলোকে আমি জানতে চাই যে গতবার যে ফ্যামিলিগুলো যত অর্থ পেয়েছে রিফান্ড এবার কি সেটি পাচ্ছে না কমে এসেছে যদি আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখছি 0.8% কমে এসেছে হ্যাঁ ওভারঅল কমে গেছে তবে যারা নিম্নবিত্ত অল্প আয়ের এবং যাদের ফ্যামিলিতে মেম্বার আছে দুই বা তিন বাচ্চা আছে তারা কিন্তু আগের চেয়ে রিফান্ড এবার বেশি পাচ্ছেন হ্যাঁ কিন্তু যারা মধ্য আয়ের যারা আছেন ট্যাক্স পেয়ার তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অন এভারেজ কমে গেছে তার দুইটা কারণ একটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন এবং পার্সোনাল এক্সামশনের লিমিটেশনের জন্য আর একটা হলো আইটেমাইজ ডিডাকশনের লিমিটেশনের জন্য আমি এখানে একটু বলতে চাই যে গত বছর পর্যন্ত আমার যে ক্লায়েন্ট মধ্যবিত্ত তারা প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট তারা আইটেমাইজ ডিডাকশন করতে পারত নতুন আইনের জন্য তারা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের মতো তারা আইটেমাইজ ডিডাকশন করতে পারতেছে এই এটা একটা বিরাট প্রভাব ফেলেছে মধ্যবিত্তের জন্য আমাদের সাথে একজন ফোনে আছেন আমরা প্রশ্নটি নিব তবে দর্শক অবশ্যই আপনার যে স্পিকারটি সেটি বন্ধ করে নেবেন টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন এবং সুস্পষ্ট ভাবে আপনার প্রশ্নটি করতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে জি ভাই প্রশ্নটি জি আমার সুপ্রিয়ত ইনকাম হলো 80000 অ্যাপ্রক্সিমেট বলতে পারি আপনার যে প্রপার্টি লাইনে আছে তার হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে ইনকাম থাকতে হবে আপনার যদি চারজনের ফ্যামিলি হয় আমি জানি না কতজনকে আপনি স্পন্সার করবেন সেই হিসাবে আপনি যতজন স্পন্সার করবেন তত অনুযায়ী টোটাল মেম্বার কতজন হয় সেটার যে চার্ট আছে চার্টে কিন্তু লেখা আছে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কত হইতে পারে আপনি ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইটে গেলেই সেই চার্টটা দেখতে পারবেন আচ্ছা আপনি একটি দিক নির্দেশনা সুন্দর করে দিয়েছেন জায়গিরদার যে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি যেটি বুঝাতে চেয়েছেন আবারও প্রশ্ন করেছেন তিনি রিগার্ডিং মেকিং ফলস অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট আইটেম ওয়াইজ ডিডাকশন তার মানে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে আইটেম ওয়াইজ ডিডাকশনের ক্ষেত্রে ফলস স্টেটমেন্টের একটি বিষয় ছিল সেটি এবার এই আইনে নেই কি বলবেন না এটা আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন সেটা আপনার প্রিজাম্পশন হলো যে ওই ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত ইয়েতে আইটেম ওয়াইজ ডিডাকশনে অনেকে যেটা সে ইনটাইটেল না সে ধরনের এক্সপেন্স তারা দেখাতেন সেটা আসলে আইনসম্মত না আগেও যারা দেখিয়েছেন তাদের জন্য আইনসম্মত ছিল না তবে যারা আইনসম্মত ভাবেই ডিডাকশন পেতেন তারাও কিন্তু এবার পাচ্ছেন না আর যারা আইনসম্মত না তাদের আপনি বলছিলেন যে আমরা রিফান্ড তারপরে আইটেমাইজ ডিডাকশন এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছিলাম আর কোন কোন জায়গায় মোটা দাগে অনেক বেশি পরিবর্তন এসেছে যেটি আপনারা ট্যাক্স ফাইলের আমি বলবো যে প্র্যাকটিস করতে গিয়েও দেখছেন যে এই এই জায়গায় প্রভাব ফেলেছে যেমন আপনার আগে যদি আপনার 
মর্গেজ থাকতো মিলিয়ন ডলার আপনি পোর্টারে ইন্টারেস্ট যেটা মর্গেজ ইন্টারেস্ট দিতেন সেটা আপনি ডিডাক্ট করতে পারতেন নতুন আইনে সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি এটা কমিয়ে গেছে সাধারণত বাড়ে কিন্তু এবার কমানো হয়েছে সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত দেখেন নিউ ইয়র্ক সিটি যদি দেখেন যদি রিজনেবল এলাকায় হয় এখন ওয়ান ফ্যামিলি বাড়িও প্রায় মিলিয়ন ডলারে চলে গেছে টু ফ্যামিলি হলে তো আরও বেশি তাদের মর্গেজটা নিশ্চয়ই মিলিয়ন ডলার কম হয় না সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা মর্গেজ ইন্টারেস্ট যেটা সেটা আপ টু সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্তই ডিডাক্ট করতে পারবেন এটা আর একটা লিমিটেশন আচ্ছা আর অন্যান্য জায়গায় আপনি কি বলবেন অন্য আমরা কোন জায়গাটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি যেটি আমাদের কমিউনিটির জন্য প্রভাব ফেলেছে এর বাইরে আপনার যেমন পজিটিভ কিছু বলি যাদের ষোলো বছর বা তার নিচের বাচ্চা আছেন তাদের ক্ষেত্রে আগে ওয়ান থাউজেন্ড ডলার করে আপনার চাইল্ড ট্র্যাক্স ক্রেডিট পেতেন সেটা এখন রিফান্ডেবল করা হয়েছে আপ টু ফোরটিন হান্ড্রেড ডলার আর আরও সিক্স হান্ড্রেড ডলার ডিডাক্টেবল সো সর্বমোট টু থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত করা হয়েছে এটা একটা বিরাট পজিটিভ পরিবর্তন আর আরেকটা পরিবর্তন হচ্ছে যে আগে ষোলো বছরের বয়সের বেশি বাচ্চা হলে কোনো ক্রেডিট পেতেন না এখন কিন্তু বাচ্চার বয়স ষোলোর উপরে হলেও প্রতি বাচ্চার জন্য পাঁচশো ডলার করে ক্রেডিট দেওয়া হচ্ছে এই দুটো জিনিস আমি মনে করি খুবই পজিটিভ নতুন আইনে যাদের বাচ্চা যাদের বাচ্চা আছে জি সেই জায়গাতে একজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে डिडक्शन कर সেটা আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন তাতে যদি আপনার ডিডাকশন বাড়ে তাহলে হয়তো আপনার পজিটিভ কিছু ট্যাক্স কমে যাবে অথবা রিফান্ড বেড়ে যাবে আর শুধু গাড়ি দিয়ে কিন্তু আইটেমাইজ ডিডাকশনে আপনি বেনিফিটেড হতে পারবেন না কারণ গাড়ি হয়তো আমি জানি না কত ভ্যালুতে আপনি ডোনেট করেছেন এখন কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনই টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড যদি ফ্যামিলি হয় আর সিঙ্গেল হইলে টুয়েলভ থাউজেন্ড হেড অফ দ্য হাউস হইলে এইটিন থাউজেন্ড এখন যদি আপনার সব কিছু মিলেই আইটেমাইজ ডিডাকশন যদি এই স্ট্যান্ডার্ডকে ক্রস করে তার সাথে যদি আপনি সেই গাড়ির ডোনেশনের ভ্যালু ধরেন তাহলে হয়তো বেনিফিটেড হবেন আদারওয়াইজ শুধু ওই ডোনেশন দিয়ে আর কোনো বেনিফিট আসবে না খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যাটি দিয়ে দিয়েছেন আমরা যদি একটু কথা বলতে চাই আমাদের এখানে যারা সেলফ এমপ্লয়েড আছেন যেটি আমাদের কমিউনিটিতে সবচেয়ে বেশি আমরা এই পেশায় আছি তাদের ক্ষেত্রে কি কোনো পরিবর্তন এসেছে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক আপনি ইতিবাচকের জায়গায় ছিলেন আমি সেই জায়গাটিতে তাদের কথা একটু জানতে চাই আমি ইতিবাচক দিয়ে শুরু করি সেলফ এমপ্লয়েড যারা তারা কিন্তু তাদের কোনো ডিডাকশনের লিমিটেশন নেই তারা আগের মতো ডিডাকশন করতে পারবেন যারা সেলফ এমপ্লয়েড তারা যদি কনসালটেন্ট হন বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন জব রিলেটেড এক্সপেন্স মুভিং এক্সপেন্স সবই আপনারা দেখাইতে পারবেন লিমিটেশনটা শুধু ডাব্লিউ টু যারা তাদের ক্ষেত্রেই আসছে আর এই ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আর এর ক্ষেত্রে খুব মোটা দেখে কি পরিবর্তন এসেছে সেলফ এমপ্লয়েড যারা তাদের ক্ষেত্রে নাকি তেমন কোনো কিছু পরিবর্তন আসেনি আগের ক্ষেত্রে আগের মতোই আছে আগের মতোই আছে আগের মতোই আছে তো আমরা যদি একটু বিজনেস নিয়ে আলোচনা করতে চাই বিজনেসের ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে অনুষ্ঠানের শুরুতে ছশো পরিবর্তনের মধ্যে বেশিরভাগই হয়েছে বিজনেস ক্ষেত্রে তো এই ক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছে কোন ক্যাটাগরি বিজনেস যারা করছেন তাদের ক্ষেত্রে আমি উপরের লেভেলের বিজনেস দিয়ে শুরু করি শুরু করি আমরা যারা অনেক মিলিয়ন্স অফ ডলার যারা ট্যাক্স দেন তাদের ক্ষেত্রে আপনার ট্যাক্স রেটটা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট থেকে কমিয়ে টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট করা হয়েছে যারা বড় ব্যবসায়ী রেগুলার ট্যাক্স ফাইল করেন মিলিয়ন্স অফ ডলার ট্যাক্স দেন তারা কিন্তু মিলিয়ন্স অফ ডলার এখন সেভ করতে পারছেন ফোরটিন পার্সেন্ট ট্যাক্স রেট কমা এটা বিরাট একটা পরিবর্তন এটা হলো একটা দিক আর যারা ছোট বিজনেসম্যান তারা আগে যে ফোর্থ রো এন্টিটি যারা করতেন যেমন এস কর্পোরেশন এল এল সি 
এই ধরনের ফ্লোটো এন্টিটি তারা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনটা আপনার পুরোটাই আপনার পার্সোনাল লেভেলে চলে যেত এখন কিন্তু একটা স্পেশাল টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিডাকশনের সুযোগ আছে সো এটাও একটা পজিটিভ দিক মধ্য ব্যবসায়ীদের জন্য আমাদের সাথে আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে নাম কি বলে প্রশ্ন করতে হবে আমি থেকে বলছি জি আপা আমি হলো জানতে চাচ্ছি যে আমার মেয়ের ডেলিভারি হলো মার্চে এখন ট্যাক্স ফাইলটা কি এখন করলে হবে নাকি মার্চের পরে করলে বেনিফিট পাওয়া যাবে অপেক্ষা করতে হবে নেক্সট ইয়ারে ট্যাক্স ফাইলে বাচ্চার জন্য যে সুযোগ গুলো সেগুলো নেওয়ার তবে আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল নতুন অতিথি আসছে পরিবারে সে কারণে শুভকামনা রইল যদিও ট্যাক্স সিজনের পরবর্তী ট্যাক্স ফাইলে যে তার যে বেনিফিট গুলো সেগুলো ট্যাক্স আমরা যেগুলো বলি যে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট সেই জায়গাগুলো পাবে আপনি বিজনেস এর ক্ষেত্রে আলোচনা করছিলেন উপর থেকে শুরু করেছেন আমরা যারা আছি আমাদের কমিউনিটিতে যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে কি বলবেন আমাদের কমিউনিটি যারা আছেন যারা ওই ছোট ব্যবসায়ী তাদের ক্ষেত্রে আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি কারণ খুব কম ব্যবসায়ীরাই রেগুলার কর্পোরেশন হিসাবে ট্যাক্স দেন তবে যারা দেন তারা সেই ট্যাক্স রেটের সুযোগটা নিতে পারেন থার্টি ফাইভ পারসেন্টের ক্ষেত্রে এখন টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্ট সেই সুযোগ নিতে পারেন আর যারা ওই এস কর্পোরেশন বা যে কোনো ধরনের ফ্লো থ্রো এন্ট্রিতে আছেন তারা তো ওই স্পেশাল যে টোয়েন্টি পারসেন্ট এডিশনাল ডিডাকশন সেই সুযোগটা নিতে পারেন নতুন আইনের আওতায় আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব তবে বিরতিতে যাবার আগে আরেকটি ছোট্ট প্রশ্ন আপনার কাছে করতে চাই যে আমরা যারা একদম বাইরে থেকে আমরা হয়তো বলবো যে ট্যাক্সের বিষয় একটু কম বুঝি সেই জায়গাটি থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ছিল এবার ট্যাক্স আইনে ব্যবসায়ীদের জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা করা হয়েছে কিন্তু আপনি বলছেন যে আমাদের যারা স্বল্প আয়ের তাহলে কি সব ধনিক শ্রেণী যারা অনেক বেশি পুঁজির ব্যবসা সেই ক্ষেত্রে লাভবান হয়েছে হ্যাঁ বড় ব্যবসায়ীরা খুবই লাভবান হয়েছে যেমন ধরেন আগে যদি বড় ব্যবসায়ী যারা সে হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার ট্যাক্স দিতেন তারা কিন্তু এখন প্রায় ওইখান থেকে কমে ফরটিন পারসেন্ট ট্যাক্স কমে গেছে তো আপনার অনেক কম তারা ট্যাক্স দিবেন সেখানে মিলিয়নস ডলার তারা সেভ করতে পারবেন এটা বড় ব্যবসায়ী দেখে তো অনেক ব্যবসায়ী বড় ব্যবসায়ী আছেন তারা মিলিয়নস ডলার অনেকে হান্ড্রেডস অফ মিলিয়নস অফ ডলার ট্যাক্স দেন তারা কিন্তু অনেক অনেক ট্যাক্স সেভিংস এবার করতে পারবেন আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আবারও আমরা কথা বলবো নতুন ট্যাক্স আইনের যে পরিবর্তনগুলো সেই সাথে কোন কোন জায়গায় প্রভাব ফেলেছে কোন কোন বিষয় সতর্ক থাকতে হবে এসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে কে মহক আমাদের সাথে আছেন আমরা কথা বলছিলাম নতুন ট্যাক্স আইনের কি কি পরিবর্তন সেই জায়গাটি নিয়ে এবং এই পর্যায়ে একটু জানতে চাই একজনের প্রশ্নের সূত্র ধরে যে ট্যাক্স সিজনে আমরা দেখি ট্যাক্স ফাইল করা হয় এবং আমরা যত বেশি আমাদের পার্সোনাল ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করে নেওয়ার জন্য অনেক সময় যেটি ন্যায় সঙ্গত নয় সে কাজটিও করি সে ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন এবং আপনাদের হাত দিয়ে হয় এখানে মজার ব্যাপার হলো যে আমি এই দেশের গভর্নমেন্ট অডিটর হিসাবে ইয়ার্স কাজ করেছি এবং আমি এই ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টও কাজ করেছে সে আলোকে বলতে চায় যে স্পেশালি যারা আইটেমাইজ ডিডাকশন করেন বা সেলফ এমপ্লয়েড বা যা এখন তো জব রিলেটেড এক্সপেন্স নেই বিশেষ করে আপনারা এটা মনে রাখতে হবে যে আইআরএসের কাছে প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রির একটা স্ট্যান্ডার্ড তাদের কাছে আছে যে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে একশো ডলার যদি গ্রস হয় তার নেট কত হইতে পারে এটা কিন্তু আইআরএসের স্ট্র্যাটিস্টিক্স আছে এখন যদি আমি একশো ডলার গছের জায়গায় যদি আমি পনেরো ডলার বা কুড়ি ডলার নেট করি তাহলে কিন্তু এটা মেনে নেওয়া না নেওয়ারই সম্ভাবনা বেশি আর এখন যেহেতু অটোমেটিক ওই আমাদের যেমন ক্রেডিট স্কোর উঠে সেরকম আইআরএসেও একটা ডিআইএফ ফাংশন কোড আছে তারা একটা স্কোর উঠে এই স্কোরের আলোকে কিন্তু অডিটগুলা মেইনলি সিলেক্ট করা হয় র্যান্ডম কিছু সিলেক্ট হয় 
বা ইন্ডাস্ট্রির জন্য কিছু কিছু স্পেশাল প্রজেক্ট হয় কিন্তু ওই ওই স্কোরটাই যে ডিআইএফ ফাংশন কোর্স সেটার বেসিসে কিন্তু অডিটগুলো হয় এবং এটা মূলত আপনি যে ট্যাক্স ফাইল করতেছেন সেটার বেসিসে এই স্কোরটা ওঠে এবং সেইখান থেকেই অটোমেটিক সেটা অডিটে চলে যায় তো আমার সবার কাছে এটাই আবেদন থাকবে যে আপনারা যে যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন এটা ইন্ডাস্ট্রির যে স্ট্যান্ডার্ড সেটার এক্সিট করেন না সেটা যদি এক্সিট করেন তাহলে ওই ওই রেড ফ্ল্যাগে পড়ে যাবেন এবং অডি হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক অনেক বেড়ে যাবে এবং এ ব্যাপারে যারা দক্ষ তাদের কাছে যে যারা জানে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ডটা কি কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কত টাকা আপনার নেট হইতে পারে তাদের কাছে যেই ট্যাক্স ফাইল করবেন এবং নিজেও জানার চেষ্টা করতে পারেন যাতে আপনি সাবধান থাকতে পারেন নিজের স্বার্থেই এটা মনে রাখবেন যে অডিট যদি একবার সিলেক্ট হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি আমার ওই সরকারি দপ্তরের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতেছি যে এইটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রেই কিন্তু অডিট হলে যে ট্যাক্স পেয়ার সে কিন্তু লুজার হয় লুজার হয় এডিশনাল ট্যাক্স তার আসেই আমরা যেটা মনে করি যে অডিট হোক না আমি সব বুঝিয়ে দিব এখানে কিন্তু সব বোঝানোর সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে হয় না কারণ আপনার অনেক টুলস আছে সরকারি দপ্তরে যেটা দিয়ে আপনাকে এই এইভাবে না ধরতে পারলে অন্যভাবে ধরবে যেমন আপনার ওই আপনার ইকোনমিক রিয়ালিটি বলে একটা জিনিস তারা অ্যাপ্লাই করে যে আমার যদি চারজনের সংসার হয় আমি যদি বলি আমার আঠারো হাজার বা কুড়ি হাজার ডলারে আমি চারজনের সংসার আমি ই করছি সারা বছর চালিয়েছি এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট নাও মানতে পারে তাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে যে চারজনের সংসার হলে বছরে একজনের কত টাকা ইনকাম হতে পারে এবং আইন অনুযায়ী আইরএস কিন্তু সেই ইনকামটা আপনাকে অ্যাসেস করতে পারে এটাও আপনি মনে রাখতে হবে যে আইরএসের অনেক রকম টুলস আছে সেজন্য আপনার আইরএস অডিট যাতে না হয় সেই ব্যাপারেই আপনারা সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হবেন একজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফোনে আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে আমার নামের বাসা সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনি বাসা যদি বিক্রি করেন যদি প্রাইমারি হাউস হয় আপনি এবং সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত যদি আপনি প্রাইমারি হাউসে থাকেন তাহলে কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত কোনো ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হয় না তার বেশি হলে সেটা দিতে হয় আর যদি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হয় সেটার উপর কিন্তু আপনাকে যদি ক্যাপিটাল গেইন হয় সেটা আপনাকে দিতে হবে আর যদি ক্যাপিটাল লস হয় সেটাও আপনি লস দেখিয়ে প্রতি বছর অন্যান্য ইনকাম থেকে তিন হাজার ডলার পর্যন্ত আপনি লস দেখাতে পারেন আপ টু ফাইভ ইয়ার্স বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর আরেকটা অপশন আছে সেকশন টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জ বলে একটা ব্যাপার আছে যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হয় সেই টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জে যদি আপনি বিক্রি করেন যদি ক্যাপিটাল গেইন হয় সেটাও আপনি ডিফার করতে পারেন যদি ওই সেকশনটার আপনার কমপ্লায়েন্স থাকে আপনি যদি ক্যাপিটাল গেইনটা নিজের হাতে না নিয়ে ওই কোনো ওই টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জ লয়ারের মাধ্যমে ট্রানজ্যাকশনটা করেন আমাদের সাথে আরেকজন যুক্ত আছেন আমরা প্রশ্নটি নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি কিবিয়া বলছি ব্রন থেকে জি কিবিয়া ভাই প্রশ্নটি 
আমার প্রশ্ন হলো আমি গত বছর আমি একজন নিউলি কলেজ গ্রাজুয়েট আমি গত বছর জুন মাস থেকে গত মাস ধরে তার আগের বছরের জুন মাস থেকে কাজ শুরু করছি হাফ বছর কাজ করে আমি থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর কি ইনকাম করছি ওই বছরে আমি ট্যাক্স ফাইল করার সময় আমার স্টুডেন্ট লোনের আর কি ইন্টারেস্ট সব কিছু অনেক কিছু আর কি ক্লেম করতে পারছি আর আমি রিটার্ন পাইছিলাম অ্যাবাউট থার্টি সিক্স হান্ড্রেড রাইট আর আমি আমার কোনো মানে আমার কোনো ডিপেন্ড নেই না কেউ নাই আমি সিঙ্গেল আমাকে কেউ ডিপেন্ড মানে ক্লেম করে না আর এই বছরে আমার ইনকাম হয়েছে আপনার এইটি এইটি নাইন আর হচ্ছে এই বছরে আমি আর নিজেই আমি ট্যাক্স ফাইল করি টার্বো ট্যাক্স দিয়ে মানে আমার স্টকস আছে তারপরে আমার রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান আছে মানে আমার এগুলোর ব্যাপারে নলেজ ভালো কিন্তু আমি স্টুডেন্ট गत बचर गवर्नमेंट सार्कुलारे सब उलडिंग कम कटे कारण গভর্নমেন্ট সবাইকে পে চেকটা একটু বড় দেখানোর জন্য এটা করছে কিন্তু ট্যাক্স রেটটা কিন্তু খুব একটা চেঞ্জ হয়নি এটা একটা কারণ আর একটা কারণ হলো যে আপনি যে কাজ শুরু করার আগে ডাব্লিউ ফোর দিয়েছেন সেখানে যদি আপনি এক্সামশন বেশি ক্লেম করে থাকেন আপনি এইটি নাইন যদি হয় আপনি যদি সিঙ্গেল হন আমার মনে হয় এক্সামশন ওয়ান থাকা উচিত ছিল এখন আমি জানি না আপনি এক্সামশন কত দিয়েছেন যদি বেশি দিয়ে থাকেন তাহলে হয়তো উইথহোল্ডিংটা কম আছে সেই জন্য হয়তো আপনি রিফান্ড কম পাচ্ছেন বা এডিশনাল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে এগুলোই মূলত কারণ আর স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কি ওই জায়গাটিতে কি পরিবর্তন এসেছে উনি বলছিলেন যে স্টুডেন্ট ওইটা ওইটা একটা লিমিটেশন আছে আপনি সিঙ্গেল হিসাবে আই বিলিভ 75000 এর উপরে হলে আর ওই হয়তো ওই যে স্টুডেন্ট লোন এর যে ইন্টারেস্ট সেটা আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন না তবে যে আপনি যদি এখনো স্টুডেন্ট থাকেন से क्षेत्र में जो एडुकेशन क्रेडिट से आम चाहिए अपना सीचुएशन की जो स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट है से लिमिटेशन भेतर पड़े गेन जार दरुण से डिडक्ट करते हैं ना আমরা কথা বলছিলাম যে কিভাবে প্রফেশনালদের জায়গাটিতে এসেছিলেন যে ভালো একজন প্রফেশনালের কাছে যেতে হবে এবং অনেকগুলো বিষয় সতর্ক থাকতে হবে আপনার কাছে জানতে চাই যে ট্যাক্স সিজনে অনেকেই তো ট্যাক্স ফাইল করেন তো সেই জায়গাটিতে যারা অভিজ্ঞ যারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কমিউনিটিতে আছেন তাদের কাছে যাওয়া সেই সম্পর্কে যদি একটু বলতেন যে কিভাবে সেই জায়গাটি বেছে নেবে আইআরএস এই ব্যাপারে তার যে ওয়েবসাইট সেখানেও কিন্তু নির্দেশনা দিয়ে রাখছেন তাদের কথা হলো যে আপনি যার মাধ্যমে ট্যাক্স করেন ট্যাক্সের মূল দায় দায়িত্ব আপনার উপরেই হয়তো আপনি যদি কোনো ট্যাক্স পেপারের কাছে যেয়ে থাকেন সে যদি অ্যাভিসিভ ট্যাক্স রিটার্ন করে থাকে তার জন্য তার শাস্তি হবে সেই জন্য কিন্তু আপনার শাস্তি কিন্তু খুব হবে না অতএব আপনাকে ওই খেয়াল রাখতে হবে যে যার মাধ্যমে করেন ট্যাক্সটা যেন সঠিকভাবে করা হয় এই ক্ষেত্রে যারা ট্যাক্স আইন সম্বন্ধে জানে শুধু সফটওয়্যারে কিন্তু সব আইনের সমাধান দিতে পারে না সফটওয়্যার কিন্তু একটা সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন দিতে পারে কোনো যদি ট্যাক্স বিষয়ে কোনো ইস্যু আসে তাহলে কিন্তু যারা অভিজ্ঞ তারা এই ইস্যুগুলোকে আইআরসি কোড ইন্টারনাল রেভিনিউ কোডের আওতায় দেখে সেটার সমাধান দিতে পারে আমি বলবো যারা আইন জানে বা স্পেশালি যারা ইন্টারনাল রেভিনিউ কোড জানে তাদের মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন তাহলে হয়তো আপনার ওই বিপদের সম্ভাবনা অনেক অনেক কমে যাবে আমাদের সাথে ফোনে যুক্ত আছেন আমরা প্রশ্নগুলো নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো আপু আমি শুভম দত্ত ছিলাম জি কারেন্ট কারেন্টিকে থেকে আমার আমি লাস্ট 2 ইয়ার্স আগে একটা বাড়ি কিনেছিলাম তো আমি যদি এখন বিক্রি করতে চাই এটা আমার প্রাইমারি রেসিডেন্স ছিল তাহলে কি আমার গেইন যদি হয়ে থাকে তাহলে কি এরকম ট্যাক্স দিতে হবে আমি যত দূর জানি যে রুল 2 আউট অফ 5 ইয়ার্স আপনাকে থাকা লাগবে কিন্তু আমি 5 ইয়ার্স আগে কিনি নাই সো 5 ইয়ার্স থাকাও হয় নাই 2 ইয়ার্স তো আপনি কেন করলে কি গেইন হলে ট্যাক্স দিতে হবে কিনা थैंक यू কি বলবেন আপনি যদি মোর দ্যান 2 ইয়ার্স হয়ে থাকে 
অবশ্যই আপনি ওই আইনের আওতায় আপ টু কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ক্যাপিটাল গেইন আপনি ইয়ে করতে পারেন স্কেপ করতে পারেন সো ওই আইনটা আপনি দুই বছর থাকলেও হবে মোর দেন টু ইয়ার্স হলেই আপনি ওই আইনের আওতায় পড়বেন আপনার পাঁচ বছর ওই বাসায় থাকতে হবে এরকম কোনো ই নাই তবে পাঁচ বছরের মধ্যে মিনিমাম টু ইয়ার্স আপনার ওইখানে থাকলেই হলো তাহলে আপনি ওই আইনের নিতে পারেন সুযোগ নিতে পারেন আরেকজন আছেন এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে নির্ভর করে আপনাদের দুজনের টোটাল ইনকাম কত হবে সেটার উপর ইনকাম যদি বেশি হয় তাহলে যত এক্সামশন কম ক্লেম করা যায় ততই ভালো তবে দুজনে যদি ফুল টাইম কাজ করেন তাহলে আমার মনে হয় এক্সামশন আপনিও একজন ক্লেম করেন ম্যারিড ওয়ান আপনার ওয়াইফও ম্যারিড ওয়ান তাহলে হয়তো যদি মানে এক্সেসিভ ইনকাম না হয় তাহলে বছর শেষে আপনার শর্ট পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না খুব সুন্দর করে উত্তর দিয়েছেন আমরা অনুষ্ঠানে যেহেতু শেষ প্রান্তে উপসংহারে কি বলবেন দর্শকদের জন্য আমি বলবো যে আপনার ট্যাক্স এটা আপনারই দায়িত্ব আপনি নিজে করেন বা যার মাধ্যমে করেন জেনে শুনেই করবেন যাতে ট্যাক্স আপনার ফাইল করে ফেললে কিন্তু সেটা চেঞ্জ করা সম্ভব না তো সাবধানভাবে সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইল করুন বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন কে এম হক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ট্যাক্স সিজনে অনেক ব্যস্ত তার মধ্যেও আপনি এসেছেন সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা পুরো ট্যাক্স সিজনে আমরা চেষ্টা করব যারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ যারা তারাই এসে আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং কোনো যদি জিজ্ঞাসা থাকে কোনো মতামত থাকে নতুন ট্যাক্স আইন নিয়ে কিংবা জানতে চান তাহলে সেগুলোও আপনারা করতে পারেন তারা থাকবেন পুরো এই ট্যাক্স সিজন অর্থাৎ এপ্রিল পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন